В ночь на 24 февраля диктатор Путин начал вероломную агрессию против суверенной Украины. Наступление отнюдь не было локальным. После утренней бомбардировки складов боеприпасов на территории практически всей Украины началось полномасштабное наступление войск по всей границе нашей страны с севера, с востока и с юга. Продвигаясь в колоннах, бронированная техника врага пыталась захватить крупные города, а главное прорваться к Киеву, чтобы физически устранить законно избранного президента Владимира Зеленского и силой привести к власти подконтрольных Путину марионеток. Путин рассчитывал на быстрый военный успех в течение двух-трех дней, но он просчитался. Украинская армия мужественно встретила противника, уничтожая большое количество вражеской техники и живой силы. А главное, на войну против захватчиков поднялся весь украинский народ. К тому же простые люди и предприниматели перечисляют в фонд поддержки армии личные денежные средства. Для нас не важно, на каком языке ты разговариваешь, украинском или русском. Если ты готов умереть за Украину, ты настоящий украинец. Если же не готов, ты просто гнида. Часть таких гнид удрали с Украины в первый же день после начала обстрела городов. Но преобладающее большинство населения Украины и не думали никуда бежать. Бежать с родной земли низко. За нее нужно сражаться, не жалея сил и жизни. Вот такой у нас менталитет. Мы уже 30 лет живем в свободной независимой стране и с этим уже ничего не сделаешь. Не случайно десятки тысяч мужчин добровольно вступили в отряды территориальной обороны. Уже не говоря об опытных военнослужащих запасах. Все имеют очень высокий боевой дух и умело сражаются за каждый метр своей земли, за каждый дом, проявляя массовый героизм. И это не пустые слова. Ни один крупный город врагу не удалось захватить. Поэтому со стороны Украины война имеет подлинно народный характер. Этим и объясняются огромные потери врага. Всего за несколько первых дней войны было убито около 5000 российских солдат. Таких потерь Россия еще не знала в 21 веке. Чтобы скрыть от общественности количество жертв, за войсками везут передвижные крематории. Естественно, есть потери и среди украинцев. Особенно страдает гражданское население, не принимающее участие в военных действиях. Не достигнув успехов на поле битвы, противник пытается сломить сопротивление граждан, обстреливая жилые кварталы городов и сел, разрушая их инфраструктуру. Враг абсолютно не считается с потерями среди гражданского населения, стремясь посеять панику и сломить волю людей. Россия ведет тотальную войну на уничтожение всего украинского народа. Но несмотря на это, в целом в стране поддерживается гражданский порядок и слаженность оборонительных действий. Не ожидавши столь упорного сопротивления, враг, в основном это молодые призывники, деморализован. Тут вам не легкая военная прогулка по распространению русского мира на восток, а бескомпромиссная жестокая бойня. Оказалось, что для дальнейшего продвижения русской техники не хватает горючего и боеприпасов. Испуганные голодные солдаты вынуждены сдаваться в плен или бежать. Но, честно говоря, нам абсолютно не жалко одураченных путинской пропагандой самоуверенных ранее бойцов, ведь их сюда никто не звал. Российское руководство тоже в растерянности. Каждый день смертоносной войны в Украине обходится России в 20 миллиардов долларов. Запасы ракет и боеприпасов быстро заканчиваются, а тут еще и сокрушительные для русской экономики международные санкции. К нам же оружие и боеприпасы регулярно поступают из соседних и дальних стран, осудивших преступления путинского режима. Опасаясь роковой ответственности, прежде всего со стороны своих соратников, которых он разорил, Путин по данным разведки прячется в удаленной от Москвы резиденции. Несомненно, дни его правления сочтены. Устранение Путина от власти всего лишь вопрос времени. Для того, чтобы российские «миротворцы» в кавычках и «ура патриоты» хоть немножко поняли, во что они вляпались, приведу несколько наглядных видеофрагментов. Добро пожаловать в ад! Вот так вот. Идолешка мы, Херсонская область. Русский мир зажмурился. Ну все, красавцы. Хотят ли русские войны, блядь? Все уже ничего не хочет, блядь. Еще раз пиздували их, нахуй. Ну да, блядь, вы ебать, сколько снарядов, нахуй. Они не могут открывать, я ебал, нахуй. Поделись, нахуй. Все пизда, где вы сколько снарядов, ебать. Это русская техника, нахуй. Каски, нахуй. Ну что, аж земля горячая тут, нахуй.